现在家就在。真是，真的，嗯，这我真有体会。嗯，母亲不在，这家就没了，真是。所以还是把老母亲要照顾好，必须的，是吧？必须的。这位老大哥说这句话，满含深情，让人深受感动。在拍摄北京德云社旁边时呢，遇见了这位七十岁的北京老哥。老大哥正带着九十岁的老母亲晒太阳，看到这种温馨的场面，于是我们聊了起来。咱们具体听听老大哥都说了些什么。这以前叫什么？万寿轩哈。你以前一直住这儿吗？我家原来就是，就是就这儿。哪儿？就拆在这儿哈，对对对，就这个。哦，现在搬哪儿去了？搬这儿来了。天桥就是楼上，楼上了。肯定了解这万盛轩呢。啊，我从小就这儿长大的。哦，您您您您给说说这万盛轩怎么样？我我说不了，我说不了。从小这儿长大的啊，这这是您老母亲啊，您今年高寿？九十了，真棒啊！多棒啊！也是一直住这边吧？啊，对，七十了。啊，您都七十了。现在不都说七十的伺候九十了？嘿，还真是。哎呦，你看，你看那个老母亲多干净利落，是是吧？啊，多好啊！主要是主要是咱们的社会，社会好。嗯，有退休金吗？有。啊，还上过班啊？上过班。做过贡献，在哪上班？以前原来就在咱们宣武区的。哦，宣武区的哈，宣武区的这叫什么呀？这个街道工厂。啊，对对。哦，退休金高吗？嗯，现在拿四千块钱吧。哦，那不算高，但是还可以。啊、可以，一人够花不了。花不了。一人哪花得了？花不了是吧？嗯、啊。又不买房子不置地，是不是？真是。就是为了养老，没问题。哎，真是。养老国家还给。还管哈、啊，也那你这个身身体多棒啊！你看，是吧？嗯，您您几个孩子？这是您几儿子？老二，老二，老二，嗯，几个？十一岁，现在跟他一人了。现在两个，两个，还一妹妹，一块姑娘了。他跟我妹妹在一起过的。哦，跟妹妹在这边住呢。因为拆迁的房子给了我妹妹。哦，给妹妹了。对，但是留出一间让老人独立的生活。哦。您没没在这边住？我不在，我是单位的福利房，分的。原来他们要没盖，我就在楼房。哦，就在楼房了哈。那您这也不错。原来是机关的。机关的，一看就是干部。哎，谈不上什么干部不干部，这东西它就是，也是党的政策好呗。真是。哎，那那您这个退休金应该高一些哈。我退休金七千多块钱吧。那真不错，啊，属于比较高的了。哎，要要也不是很高。也不是很高，因、啊、为我退休的时候退的企业了。哦，国家改制，改制哈。哦，这天桥这个德云社您来过吗？看过吗？来过。怎么样啊？里头看着？比原来天那叫过去叫天天桥乐，天桥乐,天乐剧场，天乐剧场。原来是演戏的地方啊，一般的评戏什么的啊啊，啊说相声过去的老天桥嘛。您看的时候是郭德纲演的吗？嗯，我看的不是那天他没来，没来哈。对，对，那个郭德纲相声你喜欢吗？嗯，一般吧，一般哈。我总觉得现在的相声没有过去老老一代艺术家的那种水平了。俗话说，他们好像说有人就现在的写段子的人不多。对，过去都是有人写段子。嗯，你看老相声曲艺界的人，都是有写相声的，自己创作的很少。是。现在没人给他们写，没人给写了，因为人家费半天劲写出来以后，人家不出名儿，嗯，这些人出名儿，嗯，是吧？对，所以这东西怎么说呀？我总觉得好多利益在里边儿，就是利益，哎，嗯，除了郭德纲，其他的那些人说相声的就不怎么说了哈。那些人都隐身了吧？我就总感觉是。哎，隐身了，是不是？嗯，现在哪有啊？现在啊，也就冯巩他们现在来讲的话，人资格在那儿，对，弄个什么政协委员之类的，企协主席他也是，嗯，很少的。你说电视台，但是你看冯巩他还说着点，对，是吧？你建国年代一直没落了啊，是吧？现在要说老的，也就剩他们了，就剩他们了，哪还有别人啊？啊，再年轻的，就说什么？你想想他叫什么来着？什什那叫什么什么什么伟来的？那些小胖子，哎，何一伟，何一伟，对对，何一伟啊。他们这多的人啊，还有
经常活动在一起啊。他们还是从德音乐社、德音社出来的啊。不过从相声的起源不也从天津过来吗？啊，是是吧？嗯、啊，所以这东西，嗯、啊，也有一个渊源吧。您这是经常过来照顾老母亲吗？我基本上，我虽然退休了啊，现在还在帮朋友们。哦、啊，还在工作着，还工作着呢。所以我周六周日我就陪。老母亲哦，休息时候过来看看、啊。带他们在太阳底下晒晒太阳啊，真好。平时我妹妹就照应，就照应着了。啊，多好啊！<笑>啊，您这是哪儿的？我们就是那个做一些这个自媒体的啊，啊自媒体啊，记录一下这老百姓生活、啊。您真幸福，还幸福？幸福吗？幸福，幸福哈、啊。身体挺挺好，身体挺好的。没毛病，嗯，有，嗯，看不，但是来讲的话，嗯，老人吧，基础病，基础病哈，他现在不是老，老人高兴，啊、嗯，那老人那是我们的福分，真是，真的，嗯，老人老人是是儿女的福分吗？你看我现在天天就说我经常有时候抽空过来，嗯，母亲在家就在，真是，真的，嗯。这我深有体会。嗯，母亲不在，这家就没了，真是。所以还是把老母亲要照顾好，必须的，是吧？必须的啊，这样才有家的温暖，<笑>真好啊。行，祝您一切都好<笑>啊！谢谢谢谢，祝您健康长寿。没问题，好吧。我、啊、我说你一定好好的过来，一定没问题啊。因为我们老了，差七天。就一百哦，有长寿基因，真不错。长寿基因啊，我说我还在照顾好呢，我一百没问题，没问题啊，真是。嗯、啊，北京的百岁老人很多，很多很多的，不像过去了哈。嗯，关键是精神好，没错，我们就能长寿。哎，是吧？真是，生活没问题。现在社会发展这样，对，愁，现在不愁吃喝啊，就是自己把自己的心情对。调节好了，啊，比什么都强。谢谢啊，啊，好嘞，好，啊，多好啊，七十照顾九十的，啊，多难得呀、啊。这就推着车走了，推着车走，该回去吃饭去了。对，啊，真好。啊，你看啊，自己还能推着。哎，真好。回见了，回见。七十岁，母亲还在，这真的就是幸福。这一刻，不禁让我想起走了多少年的老母亲。愿天下的老母亲都能健康长寿，愿我们都有一个温暖的家。